Muy buenas noches, bienvenidos a lo que es el inicio de semana, lunes con muchísimo calor, esa ola de calor que nos aventuraban, ya parece ser que se encuentra eh, con nosotros, el Gino In, bueno pues no ha subido de 36 grados y aún así creo que lo hemos, lo hemos notado, ya que llevábamos un... Un verano realmente delicioso para aquellas personas que no soportamos muy, muy mucho el, el calor, ese calor sofocante y fuerte. Vamos a, tenemos invitado a una persona de Tobarra para que nos dé también su opinión del grupo donde él está, que él es secretario general, del grupo que nos falta por saber del Ayuntamiento de Tobarra qué es lo que piensan de acuerdo a la moción de censura que está presentada contra el alcalde de Tobarra, Pío Bernabéu, y que se va a ver el próximo martes 17 a las 12 de la mañana en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Tobarra. Ahora me estoy refiriendo a Manolo Valcárcel, él es concejal por el Partido Socialista y también ha sido alcalde de Tobarra. Manolo, buenas noches. Buenas Bienvenido noches. a Televisión Egin. ¿Cómo están las aguas en estos momentos por Tobarra? Bueno, eh, yo creo que las aguas están tranquilas, eh, yo percibo cierta ilusión después del anuncio de esa moción de censura, creo que la candidata a alcaldesa que proponemos desde el Grupo Municipal Socialista, todo el mundo valora que es una persona que está preparada, una persona... Amparo Valleceros. Sí, sí, que viene trabajando con los colectivos de Tobarra, especialmente con los socios sanitarios desde muchísimos años. Es médico de profesión. Sí, sí. Eh, creo que ha gustado y bueno pues también eh, que se ponga fin a, este, a esta etapa de desgobierno desde que Pío Bernabéu llegó al Ayuntamiento de Tobarra pues también es algo que ha ilusionado a la gente de Tobarra. Permíteme, antes de continuar con el asunto de Tobarra que adelante a los espectadores alguna noticia que nos llega sobre Emiliano García Pagen actual presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y no es otra que Emiliano ha decidido volver a presentar su candidatura para, la, para, para seguir siendo presidente o para optar a la presidencia de nuevo de las próximas elecciones del año que, que viene de la Junta de Castilla-La Mancha. Lo que ocurre es que, como bien saben ustedes ahora, bueno, pues hay dos fracciones de, 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 del Partido Socialista Obrero Español a raíz de las últimas eh, que, que primarias que hubieron y bueno pues solicitan según los estatutos en el número de, de, de ley que no recuerdo permitan discúlpenme no recuerdo qué, qué número de ley es en cuanto a los estatutos socialistas que se elijan que los socialistas de, de carnet lo, los afiliados eh, rellenen unos unos eh, unos textos que, que hay expresamente para esto y que soliciten si quieren a otras personas también que se presenten a, para ser candidatos. Que, vamos, que haya unas primarias, Manolo no lo explico de, de cabeza, que haya unas primarias, bueno, Emiliano ha decidido, para haber unas primarias tendrá que haber otros candidatos. Claro, uh -huh. me imagino. Si no hay otros candidatos, lógicamente no habrá primarias. Pero en caso de que los haya, pues así será la opción, ¿no? ¿Estabas al corriente de, de, esta, de esta decisión de, del presidente? Sí, bueno, efectivamente, eh, cuando el presidente está gobernando... Me pillas un poco a contrapelo sí. porque no... Nos ha llegado hoy la noticia. Lo tenía previsto, pero creo recordar que, salvo que cuando un presidente en funciones eh, decide volver a presentarse, eh, salvo que lo pida más de un 40% de la militancia... Ajá. Eh, no sería necesario eh, ir a un proceso de, de primaria. De primaria ¿no? eh, y vamos, considero que en ningún caso va a ocurrir, porque bueno, pues es verdad que llevamos, lleva tres años gobernando Castilla-La Mancha, reconstruyendo Castilla-La Mancha, intentando recuperarla del daño tan tremendo sí. que hizo Cospedal en esta tierra en los cuatro años que, que gobernó, y yo creo que, que va a contar con, evidentemente, una mayoría abrumadora dentro del Partido Socialista y creo, sinceramente, que también en la sociedad castellano manchega va a encontrar muchísimo apoyo porque es una persona humilde, trabajadora y que está dotando al gobierno de Castilla-La Mancha de alma y de corazón. 
que es lo que no hemos tenido en estos cuatro años de, de Cospedal. Bien, bueno, pues dicho esto de, del presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, Manolo, continuamos con la moción de censura. Cuéntanos tu opinión, tu, tu versión, la versión de los, de los socialistas tobarreños sobre este asunto. Bueno, pues la versión es clara, la versión del Partido Socialista en Tabarra es clara. Nosotros, eh, a poco más de, de un año, bueno, pasaron las elecciones, las ganó el Partido Popular, eh, la Plataforma Ciudadana de Tabarra permitió que gobernara el Partido Popular, al igual que lo hizo con el PSOE en la anterior legislatura. Nosotros es algo que evidentemente respetamos y, bueno, pues eh, aún no teniendo, sinceramente, teníamos poca fe en que aquello fuera a ir bien para Tobarra y bueno pues eh, a los pocos meses, eh, a poco más de un año, ya vimos que no había proyecto, que no había equipo, que no, bueno, pues que no había un verdadero interés de trabajar por Tobarra. Eh, empezó a salir los motivos que, eh, que habían llevado al candidato del Partido Popular, al alcalde, a presentarse y era por un tema laboral, personal, contra el alcalde, que, que era yo en aquellos momentos. Y, y efectivamente cuando uno llega así al, a la política o al ayuntamiento de tu pueblo, o llegas con las ganas de hacer cosas y de cambiar tu pueblo y mejorar las condiciones de vida de tus vecinos, o si vas a, a, a solucionar cuentas pendientes en el ámbito de lo personal y con reivindicaciones laborales, eso muy pocas veces da resultado y en esta ocasión los vecinos de Tobarra lo han podido comprobar. Pero, ¿por qué llegáis, Manolo, ahora al tercer año de, de legislatura y cuando falta solamente un año para, para las elecciones, llegáis a, a presentar la moción de censura? ¿Qué, qué, ¿Qué ha sucedido en los últimos meses? Bueno, nosotros venimos, como digo, desde poco más de un año de gobierno de Pío sí, que no, que no pidiendo, nada, sí. pidiendo dimisión porque era un, era un error detrás de otro, no mejoraban absolutamente en nada, no gestionaban absolutamente nada es que estamos, echamos la vista atrás y en estos tres años lo único que vemos son publicaciones en el Facebook. Obras es que no vemos ninguna, es que decisiones no vemos ninguna, es que no vemos que haya resuelto ningún problema, ninguno en absoluto. Eh, hay problemas con los trabajadores, ha sido incapaz en los tres años de sentarse a hablar con ellos, hay problemas económicos, ha sido incapaz de hacer la más mínima gestión para resolverlo. A ver, discúlpame Manolo, eh, aquí hago un matiz. En, en el Facebook, que sabemos que Pío lo utiliza muy a menudo, uh -huh. eh, pone, expone todas sus ideas municipales y todos los trabajos y todo lo que hace en el Facebook, él está convencido y dice y explica y hay, y hay muchos ciudadanos que están con él donde dice que su gestión es impecable, Uh -huh. donde dice que ha conseguido un ahorro importante económica, económicamente. Que sí, sucede. realmente, claro, eso es lo que dice él. No coincide con lo que dicen los informes de intervención. Efectivamente, los, los informes de intervención dicen que la deuda estaba prácticamente donde estaba, que se avanza muy poco. Claro, si en el Facebook nos ponemos a poner que hemos blanqueado el campo de fútbol o que hemos eh, eh, reparado una zanja que había o le hemos arreglado el escalón a un vecino, pues claro... Eh, tres años dan para mucho, pero efectivamente, obras de calado, obras importantes para la ciudadanía, ni una, ni una en absoluta. Eh, pues evidentemente, pues tiene su equipo de incondicionales del Partido Popular, que evidentemente le están, le están apoyando. Que luego, bueno, pues luego veremos a ver el, el apoyo en lo que queda. <coughs> Porque bueno, pues resulta que, que, que estos eh, líderes del Partido Popular que tanto les apoyan, cuanto más les conocen, menos, menos les apoyan luego. Hemos tenido el caso de Cospedal, que todo el mundo le quería y que era muy valorada, y bueno, fíjense, donde más les conocen en su, en su partido, le han dicho que, que se vaya a casa. Y con Pío, bueno, veremos a ver si tanto le quieren, tan contentos están con la gestión que han hecho, de cara a las próximas elecciones, eh, entiendo que le, van, que le volverán a poner de candidato a la alcaldía. Pero bueno, como vamos hacia adelante... Yo creo que no le van a poner, pero bueno, ese en cualquier caso es un problema del Partido Popular y yo bastante sí. trabajo tengo con gestionar el Partido Socialista. Pero bueno, que veremos esos apoyos ahora tan, tan que es tan fácil colocarlos en las redes sociales, veremos cuando llegue el momento de elegir el candidato a alcalde, si lo ha hecho tan bien, normalmente le pondrán. Yo tengo mis dudas, el tiempo dará o quitará sí. razón. Plataforma Ciudadana por Tobarra, dos concejales, un chico y una chica, Manu Escobar, a la chica en estos momentos, bueno, no sabía decir, pero... Sara Puche. Eh, 
Eh, ¿Cómo os lleváis con, con ellos? Bueno, nosotros eh, llevamos ya siete años de convivencia política. En los cuatro años anteriores eh, ellos estaban en la oposición, igual que en estos años, y, y bueno, pues es verdad que tuvimos, llegaban nuevos eh, y bueno, ellos mismos lo han reconocido en varios medios de comunicación, contábamos con ellos, eh, cuando hablábamos de presupuesto teníamos mil reuniones para, para cuadrar, para poner, para quitar. Eh, vamos, el, el, el diálogo era fluido, pero ya no solo con la Plataforma Ciudadana de Tobarra, con el Partido Popular, estábamos en minoría, entendíamos que lo teníamos que consensuar todo y que lo teníamos que, que dialogar todo, y todo se llevaba a la mesa, es verdad que teníamos muchas reuniones, eh, que ocupábamos muchas tardes porque el resto de concejales trabajaban, pero bueno, yo en estos tres años que llevamos, ni una sola eh, podría contar con los dedos de una mano y me sobrarían las tardes que nos hemos sentado los tres grupos de la oposición para resolver cualquier tipo de problema. No han contado absolutamente con nadie, han gobernado como si tuvieran una inmensa mayoría, yo creo que, que estaban completamente seguros de que la Plataforma Ciudadana de Tabarra les iba a permitir todo, que iba a ser incapaz de entenderse con el PSOE, y bueno, pues ese exceso de confianza, porque bueno, han sido totalmente leales, les han aprobado los presupuestos, eh, les han dado todas las facilidades, y, y bueno, pues eh, han hecho alguna que otra petición desde la Plataforma Ciudadana de Tabarra y no les han contestado ni una, es que les han ninguneado de una forma hasta que, bueno, pues eh, han visto que pasan los tres años, que no se avanza nada, que no se resuelve ningún problema, que cada vez estamos en peor situación, y bueno, pues eh, eh, han decidido dar un paso al frente y terminar con esta situación, y bueno, pues aun con la premura de, de tiempo, con los pocos meses que quedan de gobierno, pues han decidido firmar una moción de censura para cambiar la actitud y la forma de gestionar el Ayuntamiento de Tobarra. Eh, en un momento determinado, no sé si has dicho tres grupos de, de la oposición o te he escuchado yo mal. Soy, soy dos grupos en oposición. Sí, bueno, en la oposición estamos la plataforma y nosotros dos por, grupos. Por, es que no sé si, si has dicho tres o te he escuchado yo No, he dicho yo antes que, que nos juntábamos los tres grupos que estábamos en la corporación. Ah, y, el PSOE y, y los dos de la oposición, pero, plataforma... No sé si has dicho oposición, por eso... Puede ser, puede ser. Puede, ya, puede ya. ser, o te, uno sí. de los dos, pero bueno, sí. aclarado, aclarado, aclarado queda. Pero, ¿y qué, qué ha ocurrido en estos, en estos últimos días, Manolo, para que la plataforma eh, esté ahí con vosotros, pero no quieras que estés tú al frente? Bueno, pues eh, en esa convivencia de esos siete años, pues evidentemente, aunque no se quiera, pues hay roces personales y, y bueno, pues ellos entienden eh, y legítimamente y de forma democrática, eh, ellos han decidido, ellos sabes que someten todas sus cuestiones a su asamblea y bueno, pues eh, prefieren que el alcalde sea una persona diferente a mí, porque a mí sí. ya me conocen y bueno, pues eh, consideran que en el PSOE puede haber otra persona eh, que lo pueda hacer mejor que yo e incluso les doy la razón no tengo ningún problema yo tengo la completa seguridad de que Amparo Ballesteros va a ser una al alcaldesa eh, muy buena para Tobarra sin duda mejor que yo no tengo ninguna duda y, y bueno pues esa real Dices, es una de las grandezas del Partido Socialista. Dices que, que va, cualquiera lo puede dices hacer. Dices que va a ser, no va a suceder nada extraño de aquí al día 17. Hombre, eh, en estas cosas nunca se puede adelantar nada. Yo hoy... No, porque yo el otro día a Manu le preguntaba, ¿el Partido Popular no se ha acercado a vosotros para negociar, para ofrecer, para hablar, para escuchar? Uh -huh. Y él decía que no, pero bueno. Sí, bueno, es que eh, realmente es que ellos siguen en, enrocados y siguen pensando... Y ya no todos los concejales, incluso el, el alcalde a título personal. Sí. ¿Por, eh, qué, ¿Por qué crees tú que Pío no se apartó y el Partido Popular hubiese seguido en la alcaldía? Pues sinceramente no lo sé, ni tampoco es algo que me interese mucho, me consta que le han pedido que se aparte y que dejara seguir, que de, claro, para seguir es lo, con, es lo más lógico, con el gobierno, yo, el Partido y Popular. Mi partido continúa. Pero de forma sorprendente salió haciendo unas declaraciones con cierta prepotencia, diciendo ni en junio, ni en julio, ni en agosto. Yo no me voy a ir de algo... Bueno, pues yo creo que en ese exceso de confianza de que tenía la completa seguridad de que jamás nos podríamos entender la Plataforma Ciudadana de Tobarra y el PSOE, cuando tengo públicamente que decir que ha sido muy fácil entendernos, y, y ese exceso de confianza ha sido lo que finalmente va a terminar en una moción de censura. ¿Quién, ¿Quién plantea? ¿Plataforma o PSOE? 
la moción de censura? No, no, siete concejales, vamos a ver, para presentar. No, no, quiero decir que de, de dónde parte la iniciativa. A nosotros les llamamos, eh, tenemos una reunión con ellos, eh, cuando surge el último problema con el cactus de Arizal ya tremendamente importante, es el de la legionela que puede afectar a la salud de las personas, y les planteamos que estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario, pero que no se resuelve ningún problema, que estamos entrando ya en temas serios, tenemos conflictos con los trabajadores tremendamente importantes, empezamos a ver cómo día tras día empiezan a llegar demandas de los trabajadores al ayuntamiento, y bueno, eh, eh, permitir que esto siga ocurriendo hasta un año, fíjate que desde el punto de vista de estrategia política, creo que no es acertado, hubiera sido más acertado, y lo digo honestamente, haber esperado a que hubiera pasado el año y que hubieran hecho el destrozo que hubieran hecho, más claro lo hubieran visto los tobarreños. Es arriesgado eh, y mucho menos cómodo el asumir con este eh, poco espacio de tiempo, uh -huh. asumir las riendas del ayuntamiento e intentar cortar la, la, la debacle que, que sufrimos día tras día, pero entendemos que nuestro pueblo no merece seguir con este desgobierno y este sinsentido ni un momento más. Y aún a pesar de lo, de lo atrevido que es dar este paso con el poco tiempo que queda, estamos dispuestos a dejarnos la piel para, para intentar cambiar la inercia del ayuntamiento e intentar empezar esa recuperación de nuestro pueblo que tanta falta hace. Vosotros decís que el alcalde, bueno, pues de alguna forma desiste de trabajar por Tobarra, Decís que ha sido, ha sido imprudente con el cactus de, de Arizona, que también lo ha sido con la legionela en cuanto al tratamiento en, en, en el pabellón y demás. Es una noticia que dos, dos veces ha ocupado los, los, las portadas de los medios de comunicación. Pero ahora surge un nuevo elemento, elemento en, este, en este lío que hay o en esta confrontación o en este movimiento político que es Ciudadanos Tobarra. Uh -huh. Ciudadanos Tobarra, que no tiene parte todavía, eh, digo todavía porque no se han presentado en el... o si, o si, si se presentaron en no, el anterior, no, en el Ayuntamiento de Tobarra, dice, nos han enviado una nota de prensa hoy y nos dice, dice, nos dice lo, lo siguiente, Ciudadanos Tobarra apela a la responsabilidad de todos los grupos municipales y critica el ansia de poder del PSOE. La formación naranja, lo escriben ellos, Considera que si bien la gestión del PP al frente del ayuntamiento es muy deficiente, no está justificada la moción de censura. Más adelante llega, llega a decir que el, el, la, el, la, la, las bacterias de la legionela no son tan importantes como para la que se ha organizado. Uh -huh. ¿Tú qué dices a esto? Bueno, yo lo que tengo que decir es que me parece acertado como estrategia política, te lo decía yo antes, eh, desde el punto de vista de estrategia política, lo ideal es que siga Pío Bernabéu, porque además eh, Ciudadanos sabe que va a tener eh, muchos votos de, de, del, Partido del Partido Popular. Cuanto peor lo haga Pío Bernabéu y el Partido Popular, más fácil lo van a tener ellos para, para obtener eh, eso, para situarse eso, en el ayuntamiento esos de votos. Me parece, desde el punto de vista de estrategia política, me parece acertado que digan, no, no, que siga, que la gente vea que lo hace muy mal y del Partido Popular no se van a ir al PSOE, pero se van a venir a Ciudadanos. Entonces, no tengo nada que decir, es un acierto desde el punto de vista de la pero, estrategia. Pero es cierto que era tan leve el asunto de la legionela. Sí, en un principio no rebasaba los límites. Esto cuando se detecta precisamente el día de la presentación del cartel de la Semana Santa, sí. allá por el mes de febrero... Sí. Ahí reconoció Pío, ahí sentado donde estás tú, que aquel día los aseos y demás estaban controlados. Ah, estaban, sí. Ahí no superaba los límites que, que establece la Organización Mundial de la Salud pero los, las últimas analíticas que surgieron, eh, creo recordar eh, que eran los últimos días del mes de mayo, uh -huh. ahí ya rebasaban... Sí, era importante, eh, ¿no? Efectivamente, ya repasaban lo, eh, rebasaban lo, los límites de, que permite la Organización Mundial de la Salud. Y, y, bueno, pues evidentemente hay que ponerle solución. No hay ningún problema, porque el problema es cuando, cuando se utiliza el agua caliente. Entonces, o hay que cerrarlos o hay que no utilizar el agua caliente. Bueno, en las fechas en que estamos el agua fría hasta se agradece, pero evidentemente han habido unos meses que ha dado tiempo más que suficiente en solucionar el problema y no se ha hecho absolutamente nada. Me parece una negligencia y total y absoluta. Pero si es que no hablamos de algo, porque la gente 
eh, busca algo puntual, pero si es que, es que es un sinsentido diario. Nos llegaban eh, la semana pasada, nos hacían llegar desde el centro de salud fotografías que iban al consultorio médico y estaban más de una semana sin limpiar y se encontraban las sábanas llenas de hormigas. Ten, tenemos las fotos que nos pasaban del centro de salud. Es que tenemos fotos de la semana pasada de que el trabajador responsable viene avisando un año que tal día me jubilo, que tal día me jubilo, y se ha jubilado y dos días eh, todo lo que llevan eh, al punto limpio, corchones, eh, muebles, eh, la puerta del punto limpio, porque estaba cerrado. Es que es una detrás de otra, es que vamos a peor, es que, es que ya no estamos hablando de algo puntual, es que cada día hay más problemas, no hay ningún tipo de solución, no nadie toma ni una sola decisión, eso en el día a día, en los problemas graves que tiene nuestro ayuntamiento, vamos, ni, ni se han tomado, ni por supuesto pasaba uh -huh. por su cabeza tomar ninguna decisión. Bueno, no, eh, después de vivir el pleno que se va, que se va a realizar el, el próximo martes, mañana martes no, a la siguiente, a la siguiente semana, ¿cuándo tomaría posesión de su cargo la Amparo, la, la, la nueva alcaldesa? La alcaldesa toma posesión en ese mismo pleno. En, o sea, aquí en, en, ese, en, el, sí, sí, efectivamente. en ayuntamientos en ese momento. ¿no? Eso es, si sale adelante, si la moción de censura sí. obtiene más votos positivos que negativos, evidentemente en ese sí. momento... Eh, de ese pleno sale investida alcaldesa eh, Amparo Ballester. Si así fuere, lógicamente la vamos a invitar a que venga aquí, pero antes de preguntárselo a ella, que es a quien debemos de hacérselo, pero yo no me, yo, te, yo tengo que hacértelo a ti, que, ¿cuál es el planteamiento de, de legislatura que tenéis preparado los socialistas en Tobarra para este año que resta? Sí, bueno, pues en, en los pocos meses que quedan, como te digo, el, el principal objetivo es parar esta, esta inercia de, 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 del caos diario, o sea, eh, no temas, eh, temas importantes evidentemente no hay tiempo para que salgan, pero bueno, sí que los consultorios médicos que estén limpios, los colegios de pedanías estén limpios, que nos han llegado comunicaciones y de algún colegio del municipio que no se limpiaban porque hay bajas que no se cubren, eh, bueno, pues atender toda esa serie de cuestiones del día a día que a día de hoy no se están cubriendo y evidentemente intentaremos hacer gestiones con esos graves, esos grandes proyectos de pueblo. Evidentemente tenemos una necesidad que es imperiosa, como es la depuradora de Tobarra, que intentaremos dar uh -huh. pasos para que eso sea eso, una realidad más pronto de tarde. En la rueda de prensa que disteis allí en el, en el salón de plenos, ya comentabas que, en tu, que en tu, bajo tu mandato aquello ya se había solicitado, después el Pío también dice que lo ha solicitado varias veces, ¿no? Sí, sí, bueno, efectivamente. Nosotros hicimos... ¿Qué problema, toda... ¿qué problema, qué problema hay para que eso no, no, no esté en toda barra ya? El nuestro fue sencillo. Hicimos toda la tramitación medioambiental, absolutamente toda, de tal modo que se quedó a falta de licitación en el año 2015, con la mala suerte para Tobarra de que llegó en 2011, uh -huh. eh, con la mala suerte para Tobarra de 2007 a 2011, que fue mi, el primer mandato, sí. que yo fui el alcalde. Eh, con mi equipo de concejales y concejalas, conseguimos finalizar todo el eh, expediente medioambiental, que era zarragoso, eh, era un expediente Complicado. con mucha concertación interadministrativa, con muchos plazos de exposición. Bueno, pues conseguimos en cuatro años dejarlo visto y se quedó solo y exclusivamente a falta de licitación. Lo que ocurrió, claro, es que evidentemente en 2011 llegó a hospedar al gobierno de Castilla-La Mancha y no tuvo a bien sacar el proyecto de Tobarra. Y ese fue el único problema. Eh, ¿Qué ocurrió? Sacó otros que luego fue paralizando en el tiempo, porque tampoco los ejecutó. Cuando en 2015 llega Emiliano García Paje a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, eh, es consciente de la necesidad de Tobarra, de esa depuradora, pero evidentemente eh, es preferible las obras que estaban paradas y que había que empezar a indemnizar a las empresas por el perjuicio que se les había ocasionado, activar y finalizar esas que estaban en marcha y que paró de forma arbitraria la anterior presidenta de Castilla-La Mancha, dio prioridad para esas indemnizaciones que sirvieran, el dinero de esas indemnizaciones sirvieran para terminar esas depuradoras, se están terminando y en el momento que se termine sacar a licitación la de Tobarra porque es de justicia que Tobarra tenga una depuradora eh, a las alturas de, de, de lo que sí, necesita. Lo que estamos. 
Eh, no es entendible que una población de, ocho, de casi 8.000 habitantes no tenga ningún sistema de depuración. Gobierne el PP, el PSOE o quien quiera que gobierne. Y eso lo defenderemos y lo pelearemos y, y intentaremos eh, convencer al gobierno de Castilla-La Mancha para que más pronto que tarde esa inversión... Eh, eh, infinitamente eh, indispensable para nuestro pueblo, llegue lo antes posible. Pues Manolo Valcárcel, eh, secretario general de los socialistas en Tobarra, muchas gracias por haber estado aquí, ya hemos escuchado la, la opinión de los tres grupos, alcalde, eh, plataforma, alcalde, lógicamente Partido Popular, Plataforma Ciudadana y ahora Partido Socialista Obrero Español. Muchas gracias y ya supongo, si todo transcurre como tiene que ir, que nos veremos allí en Tobarra el próximo martes a las 12 de la mañana en el Salón de Plenos. Muchas gracias, Manolo, por haber venido. Muchísimas gracias a vosotros. Es un placer estar en vuestra casa. Señoras y señores, ahora nos marchamos unos minutos a publicidad y volvemos enseguida con dos invitados más. <risa>